يا أرض أندلس الحبيبة كلمي إني بكيت على فراقك فاعلمي لم تنسني الأيام صوتك عندما ناديتني فصمت لم أتكلمي وقعدت عن أرض تباد وعن ربا ساعدت قرونا في ظلال المسلم لطالما تغنى بها الشعراء وبكى على أطلالها الرثى ولطالما هامت القلوب حبا وولعا بأمجاد ومآثر لأجداد عمروا فيها المساجد والقصور إنها بلاد الأندلس التي عاشت أزهى عصورها في الماضي بينما كانت أوروبا تزرح تحت وطأة الجهل والتخلف في فيلمنا الوثائقي هذا سنعيش معكم في الحقبة التاريخية التي امتدت لثمانية قرون حكم خلالها المسلمون بلاد الأندلس فكان لهم من المآثر والمعالم التي بقيت جزءا لا يتجزأ من التاريخ وشهد لهم بها الكثير من المؤرخين ممن كانوا محسوبين في يوم ما من أعدائهم ابقوا معنا للنهاية نرحب بآرائكم ومقترحاتكم التي تتوافق مع سياسة قناتنا فيما هو مرتبط بالمواضيع التي من الممكن أن نعرضها عليكم شكرا لكم بلاد الأندلس أو ما يعرف بشبه جزيرة إيبيريا هي اليوم دولة إسبانيا والبرتغال أو ما يسمى بشبه الجزيرة الإيبيرية ومساحتها مجموع الدولتين 600 ألف كيلومتر تقريبا أي أقل من ثلثي مساحة مصر يفصل شبه الجزيرة الأندلسية عن المغرب مضيق أصبح يعرف منذ الفتح الإسلامي بمضيق جبل طارق ويسميه الكتاب والمؤرخون باسم درب الزقاق وهو بعرض 12 كيلو مترا بين سبتة وجبل طارق سبب تسميتها بالأندلس كما يقول المؤرخون بأنه كان هناك بعض القبائل التي جاءت من شمال الدول الإسكندنافية كالسويد والدنمارك والنرويج وغيرها عرفت بقبائل فاندليسيا وكانت قد هجمت على شبه الجزيرة الإيبيرية وعاشت فيها فترة من الزمن عند البحث عن مصطلح فاندليسيا بالإنجليزية نجد كلمة فاندليزم وهي مرادف لمعنى التخريب والهمجية والوحشية وتعني أيضا أسلوبا بدائيا وغير حضاري هذا ما عرفت به قبائل فاندليسيا وقد خرجت هذه القبائل من الأندلس وحكمتها طوائف أخرى من النصارى عرفت في التاريخ باسم قبائل القوط الغربيين وظلوا يحكمون الأندلس حتى الغزو الإسلامي عليها كما يقال بأن هذه القبائل جاءت من ألمانيا قد كانت تعرف بقبائل الفندال أو الويندال باللغة العربية فسميت هذه البلاد بفاندليسيا على اسم القبائل التي كانت تعيش فيها ومع الأيام حرف إلى أندلوسيا فأندلس بعد أن انتهى المسلمون من فتح الشمال الأفريقي كله ونشر الإسلام فيه بعد حروب طويلة بدأت منذ عهد عمر بن الخطاب واستمر حتى عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك توجهت أنظار المسلمين إلى شبه الجزيرة الإيبيرية لنشر الإسلام فيهما وتأمين حدود المغرب من هجمات القوط حيث لم يكن يفصل بين المغرب وبين إسبانيا إلا مضيق جبل طارق كما أن الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية لإسبانيا في ذلك الوقت تصب في صالح المسلمين فقد استولى أحد رجال الجيش وهو يدعى لذريق على الحكم وعزل الملك غيتشا وساءت في عهده الأوضاع الداخلية للبلاد إلى جانب اتباعه سياسة ظالمة أدت إلى اشتعال نيران الغضب والثورات ضده وكان قد لجأ أتباع الملك المخلوع وأفراد أسرته إلى المسلمين لاستعادة ملكهم إذ تذكر المصادر أن أحد أنصار الملك السابق وهو يوليان حاكم سبتة اتجه إلى طارق بن زياد قائد القوات الإسلامية المعسكرة عند مدينة طنجة وعرض عليه مساعدته في فتح الأندلس فأبلغ طارق بن زياد القائد موسى بن نصير حاكم بلاد المغرب بعرض يوليان فقام موسى بدوره بعرض الأمر على الخليفة الوليد بن عبد الملك الذي تردد في البداية خوفا على المسلمين ثم ما لبث أن وافق بشرط أن يسبق تلك الخطوة اختبار المكان بالسرايا الاستكشافية أعد موسى بن نصير حملة استطلاعية مكونة من 500 جندي بقيادة طريف بن مالك 
وقد عادت تلك الحملة بأخبار مشجعة على الاستمرار بعملية الفتح فأعد ابن نصير خطة فتح الأندلس بجيش قوامه سبعة آلاف جندي بقيادة طارق بن زياد وعبر جيش المسلمين البحر ليتجمع بعد ذلك عند جبل كالبي والذي أطلق عليه فيما بعد بجبل طارق أقام طارق بن زياد قاعدة حربية بالقرب من منطقة الجزيرة الخضراء حيث دارت هناك عدة معارك بين جيش المسلمين وقوات القوت وكان النصر فيها حليف المسلمين فأعد لذريق جيشا كبيرا قوامه مئة ألف فارس في مواجهة سبعة آلاف فارس مسلم وعندما بلغ طارق بن زياد خبر الجيش الذي أعد لذريق أرسل إلى موسى بن نصير يطلب منه المدد فأمده بخمسة آلاف فارس وصار جيش المسلمين حتى وصل إلى وادي برباط وهناك التقى الجيشان حيث دارت معركة حامية الوطيس استمرت ثمانية أيام لتنتهي بانتصار المسلمين وهزيمة القوط هزيمة ساحقة ومقتل قائدهم لذريق بعد النصر العظيم الذي حققه المسلمون في معركة وادي برباط استكمل طارق بن زياد فتح بقية الأندلس ففتح استجا ومنها أرسل عدة سرايا فتحت غرناطة ومالقا وإلبيرة وقرطبة ومرسية ثم تقدم طارق لفتح طليطلة العاصمة ويقال أنه وصل فتوحاته حتى وصل إلى أسترقة ثم لحق به موسى بن نصير ليستكمل القائدان فتح بلاد الأندلس التي صارت بذلك ولاية إسلامية انتشر الإسلام سريعا في دولة الأندلس وانصهر الفاتحون بالسكان الأصليين لينشأ جيل جديد عرف باسم جيل المولدين وحتى أولئك الذين بقوا على دينهم قامت علاقة طيبة بينهم وبين المسلمين وباتوا يقلدون المسلمين في كل شيء حتى أصبحوا يتكلمون اللغة العربية التي يتحدث بها الفاتحون كما ذكر في كتاب قصة الأندلس اتخذ المسلمون من مدينة قرطبة عاصمة للأندلس واهتموا بتأسيس الحضارة المدنية فعنوا بالعمران وأنشأوا القناطر كما اهتم الولاة بتحصين الأندلس وأنشأوا دورا للأسلحة وصناعة السفن حتى باتت الأندلس دولة قوية يهابها الأعداء بعد أن استقروا في الأندلس اتجهت أنظار الولاة إلى فرنسا لفتحها ونشر الإسلام فيها كان السمح بن مالك الخولاني أول من قام بتلك الخطوة ففتح مدينة أربونة لينطلق منها إلى جنوب غرب فرنسا فاتحا حتى أسس مقاطعة عظيمة هي مقاطعة سبتمانيا لكن حلمه بفتح فرنسا لم يكتمل فقد استشهد في معركة تولوز بطرسون عام 102 للهجرة تابع الأمير الأندلسي عنبس بن سحيم فتح فرنسا حتى وصل إلى مدينة سانس التي تبعد عن باريس نحو 30 كيلو مترا ثم ما لبث أن استشهد بدوره وهو عائد إلى الأندلس استأنف المسلمون فتح بلاد فرنسا في عهد القائد عبد الرحمن الغافقي الذي توغل بجيشه في فرنسا ففتح المدينة تلو المدينة حتى أصبح فتح باريس وشيكا بعد أن وصل إلى بواتيه وهناك التقى الجيش الإسلامي مع جيش الفرنج في منطقة تسمى بالبلاط حيث مني المسلمون بهزيمة مروعة واستشهد القائد عبد الرحمن الغافقي في تلك المعركة التي عرفت بعد ذلك بمعركة بلاط الشهداء عاد المسلمون لمتابعة فتوحاتهم في فرنسا في عهد عقبة بن الحجاج الذي عمل على تحصين البلاد التي فتحها المسلمون كما تواغل في أراضي الفرنج حتى وصل إلى إقليم جليقيا ثم ما لبث أن استشهد بدوره في إحدى المعارك لتنتهي بذلك فتوحات المسلمين في تلك المنطقة في الوقت الذي عانت فيه أوروبا من ظلمات الجهل كانت الحياة في الأندلس على النقيض تماما فقد كان المسلمون يعيشون في ثراء حضاري وثقافي فيما عرف بالعصر الذهبي للأندلس الذي امتد من منتصف القرن الثامن حتى القرن الخامس عشر الميلادي ففي ذلك العصر اهتم الحكام بالعلم اهتماما كبيرا فبرز الكثير من العلماء والمفكرين في المجالات المختلفة في الطب والكيمياء والرياضيات والتاريخ واللغة والهندسة والنبات وغيرهم الكثير بفضل انتشار المكتبات والمعاهد العلمية في الأندلس والتي استقطب الطلاب العلم من كل أنحاء أوروبا والعالم الذين نقلوا بدورهم تلك العلوم العربية إلى بلادهم ولولا ذلك لتأخرت الحضارة والمدنية في أوروبا زمنا طويلا
الواقع أن الحديث عن تأثير الحضارة الإسلامية الأندلسية في أوروبا والعالم يتطلب الكثير من مقاطع الفيديو حتى نستطيع الإلمام بتلك الحضارة العظيمة لذا سنعرض لكم جزءا بسيطا من تلك الحضارة أحدثت الحضارة الإسلامية في الأندلس تحولات هامة في العديد من المجالات فمن الناحية الاقتصادية والتجارية كانت الأندلس سوقا عالميا ازدهرت فيه مختلف المنتجات التي كان يتم تصديرها إلى الغرب والشرق ومن الناحية الزراعية فقد شهدت الأندلس نهضة زراعية كبرى فقد استخدم المسلمون طرقا حديثة للزراعة عرفت باسم وسائل الهندسة الزراعية فأقاموا البساتين التي كانت بمثابة حقل لتجاربهم الزراعية واستخدموا طرقا مبتكرة في الري مع الاستعمال الجيد للأسمدة لزيادة إنتاجية الأرض كما أندجوا أنواعا جديدة من الفاكهة والأزهار مثل الموز وقصب السكر والقطن والأرز ووضعوا تقويما زراعيا خاصا سمي بالتقويم القرطبي وأبدعوا في طرق تطعيم النباتات كذلك أصلحوا القنوات القديمة وقاموا بشق قنوات جديدة كما ورد في موقع ساسا بوست أما عن الصناعة فقد اشتهرت الأندلس بالعديد من المنتجات الصناعية من الصناعات الجلدية والخزفية والعاجية والمنسوجات والصناعات المعدنية وصناعة الورق والصناعات الزجاجية وغيرها الكثير والكثير حتى باتت مدينة الأندلس قبلة للفنانين والنجارين والحدادين والخياطين والصراجين ومختلف المهن رغم ذلك التقدم المذهل الذي شهدته الأندلس والذي استمر ثمانية قرون بدأت الشمس بالمغيب عن الأندلس فاندثر العصر الذهبي وعمت الفتن والصراعات على السلطة لينتهي الأمر بسقوط رهيب لدولة الأندلس واندثار الإسلام فيها سنستكمل معكم رحلتنا إلى بلاد الأندلس لكنها لن تكون رحلة مبهجة كبدايتها بل رحلة حزينة مؤسفة لضياع الأندلس وسقوطها في أيدي الإسبان شهدت الأندلس العديد من الدول والأمراء الذين تعاقبوا على حكمها كانت البداية الإمارة الأموية التي استمرت في الفترة بين عامي 138 للهجرة و316 للهجرة حيث توالى على حكم الأندلس عدد من الأمراء الأمويين المستقلين عن الخلافة العباسية بالشرق وقد شهدت تلك الفترة نهضة شاملة في العديد من المجالات لكن كانت هناك أيضا العديد من الأحداث الهامة والصراعات على الحكم بالإضافة إلى الفتن والثورات الداخلية التي أيدها الإسبان المجاورون للأندلس رغم المعاهدات والمواثيق بينهم وبين المسلمين فكانوا يمدون المتمردين بكل الوسائل الممكنة لإضعاف قوة المسلمين وبالفعل فقد بدأت تظهر دويلات استقل بها المتمردون بعيدا عن الدولة الأم التي لم يبقى منها سوى قرطبة كما استغل الإسبان الصراعات التي وقعت بين المسلمين من عرب وبربر فأنشأوا العديد من الممالك على حدود الأندلس من أبرزها مملكة قشتالة ومملكة جيليقيا التي توسعت بشكل كبير فيما بعد لتعرف بمملكة ليون قد كانت تلك الممالك مركزا للهجوم على الأراضي الأندلسية لم تقف السلطات الأندلسية مكتوفة الأيدي أمام هذه الممالك بل وقفت أمام توسعاتها رغم الفتن والثورات التي كانت تواجهها مما أجبر الإسبان على احترامهم والحرص على مسالمتهم قدر الإمكان كما ورد في كتاب موجز تاريخ الأندلس بعد انتهاء عهد الإمارة الأموية جاء عصر الخلافة الأموية على يد عبد الرحمن الناصر الذي عمل على توحيد البلاد تحت راية واحدة فأرسل إلى المتمردين يدعوهم إلى الدخول في طاعته مع وعدهم بالعفو عنهم وإمدادهم بالمال والسلطان وبالفعل فقد استبشر الناس خيرا بهذا الأمير فدخل الكثير منهم في طاعته على أمل القضاء على الفوضى واستعادة الأمن لكن بالرغم من ذلك بقي البعض على عصيانهم بل وتمادوا في تمردهم الأمر الذي اضطر الأمير إلى الخروج لمواجهتهم والقضاء عليهم وأثناء انشغال الناصر بالقضاء على الفتن في دولته استغل الإسبان تلك الفرصة للإغارة على أراضي الأندلس واستطاعوا الاستيلاء على بعضها 
الأمر الذي دفع الناصر إلى محاربتهم فأحرز انتصارات عظيمة عليهم واستطاع استعادة الكثير من الأراضي التي استولوا عليها في عهد ضعف الإمارة الأموية أيضا فقد قام الناصر بمحاربة الفاطميين في بلاد المغرب واستطاع السيطرة على مضيق جبل طارق بأكمله نجح الناصر أخيرا في توحيد البلاد وتوسيع رقعتها وتأمينها من هجمات الإسبان بعد كفاح وجهاد دام 32 عاما كاملا لتنعم الأندلس في عهده ومن بعده بعصر ذهبي شهدت فيه ازدهارا رائعا في جميع نواحي الحياة عادت الفتن والصراعات مجددا منذ عام 399 للهجرة فتعطلت الكثير من الأنشطة التجارية والصناعية والثقافية وما لبثت أن سقطت دولة الخلافة الأموية في الأندلس لتنقسم البلاد إلى دويلات صغيرة متنازعة فيما عرف بعصر ملوك الطوائف ذلك العصر الذي شهد تفككا وانهيارا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وحربيا في الوقت الذي قويت فيه شوكة الإسبان بشدة حيث وحدوا جهودهم تحت قيادة ألفونسو السادس وعادوا للإغارة على بلاد الأندلس واستطاعوا إسقاط طليطلة عام 477 للهجرة بسقوط طليطلة إحدى أهم مدن المسلمين في الأندلس وتوغل الإسبان في أراضي المسلمين وفرضهم الجزية على الحكام استغاث المسلمون بدولة المرابطين في المغرب الذين لبوا النداء فعبروا البحر وساروا في بلاد الأندلس حتى وصلوا إلى سهل يعرف بالزلاقة وعندما علم ألفونسو السادس بالأمر رفع الحصار عن مدينة سراقوسطا واتجه بجيوشه نحو الزلاقة حيث دارت بينه وبين المسلمين معركة حامية الوطيس انتهت بهزيمة الإسبان ووقف تقدمهم في أراضي الأندلس وهكذا تم إنقاذ بقية الأندلس من السقوط الذي كان وشيكا بدأ عصر المرابطين في الأندلس بتولي الأمير يوسف بن تشافين الحكم حيث قام بعزل ملوك الطوائف لتستعيد الأندلس بذلك وحدتها باستثناء إمارة سرقسطة التي لم يشأ ابن تشافين أن يتعرض لها خوفا من تسليم أهلها المدينة للإسبان والذين كانوا يحيطون بهم من كل جانب حاول المرابطون استعادة الأراضي التي استولى عليها الإسبان فتمكنوا من الاستيلاء على مدينة أقليش التي تقع شرقية طليطلة عام 501 للهجرة ومدينة طلبير عام 503 للهجرة كما استطاعوا استرداد جزر البليار عام 509 للهجرة غير أنهم لم يتمكنوا من استعادة مدينة طليطلة التي ضاعت إلى الأبد لم ينعم المرابطون بانتصاراتهم طويلا إذ سرعان ما اندلعت ثورة في المغرب بقيادة محمد بن تومرت وأثناء انشغال المرابطين بتلك الثورة استغل الإسبان الفرصة مجددا فقاموا بالهجوم على المدن الأندلسية التي سقطت واحدة تلو الأخرى في أيديهم سقطت دولة المرابطين في الأندلس عام 539 ليتولى عبد المؤمن بن علي الحكم مؤسس دولة الموحدين حيث تمكن من توحيد معظم ما بقي من أراضي الأندلس تحت رايته غير أن الإسبان لم يتوقفوا من مهاجمة أراضي المسلمين فدارت بين الفريقين معركة فاصلة عام 509 للهجرة هي معركة الأرك كان النصر فيها حليف المسلمين وانكسرت حدة الموجة المسيحية الكاثوليكية ليعود الاستقرار إلى الأراضي الأندلسية غير أن الهزيمة التي مني بها الإسبان في معركة الأرك دفعتهم إلى نقد الهدنة التي عقدت بينهم وبين المسلمين فبدأوا التجهيز لقتال المسلمين مجددا حيث التقى الفريقان عند منطقة العقاب عام 609 للهجرة لينهزم المسلمون هزيمة مروعة أعقبها سقوط مدن كبرى على رأسها قرطبة ومرسية ولم يبقى من أراضي الأندلس سوى مملكة غرناطة كانت معركة العقاب من أقصى الهزائم التي لحقت بالمسلمين في الأندلس فقد انفرط عقد الدولة الأندلسية ولم يبقى منها سوى مملكة غرناطة التي عرفت بالأندلس الصغرى والتي تولاها محمد بن الأحمر لكن ليس باسم الإسلام وإنما باسم ملك قشتالة حيث عقد ابن الأحمر معاهدة صلح مع فرناندو الثالث لمدة عشرين عاما نصت على أن يحكم ابن الأحمر غرناطة باسم قشتالة وأن يدفع للقشتاليين الجزية ليس هذا وحسب بل ويمد مملكة قشتالة بالجنود كلما طلب منه ذلك وبسبب تلك المعاهدة سقطت إشبيلية ثاني أكبر مدينة في الأندلس في أيدي القشتاليين بعد وفاة محمد بن الأحمر تتابع على حكم الأندلس عدد من الأمراء حاول بعضهم الحفاظ على ما تبقى من أراضي المسلمين غير أن بعض الأراضي سقطت في أيدي القشتاليين وازداد الوضع سوءا بعد وفاة الأمير محمد بن الغني بالله إذ تعاقب على غرناطة عدد من الأمراء وقعت بينهم الخلافات على السلطة 
بل واستعان كل منهم بملوك قشتالة للقضاء على خصومه في النهاية آلت الأمور إلى أبي عبد الله الصغير عام 887 الهجرة ومع صراعه مع عمه على السلطة انقسمت غرناطة بينهما وفي الوقت الذي يتصارع فيه الحكام على السلطة تزوج فرناندو ملك أراغون من ملكة قشتالة إيزابيلا الثانية لتتحد المملكتان على مملكة واحدة هي مملكة قشتالة وأراغون وقرر هذا الاتحاد القضاء على مملكة غرناطة نهائيا فصار الملكان بقوات ضخمة لحصار غرناطة التي استسلمت في النهاية وهكذا انطوت صفحة الإسلام في الأندلس عام 897 للهجرة بالرغم من معاهدة التسليم بين المسلمين والإسبان والتي نصت على احتفاظ المسلمين بكافة حقوقهم وأن يقيم منهم من أراد آمنا ويهاجر منهم من يشاء وأن تظل لهم مساجدهم إلا أنهم وبمجرد استيلائهم على غرناطة ضرب الإسبان بتلك المعاهدة عرض الحائط فتم تحويل جامع غرناطة إلى كنيسة ثم بدأت سياسة اضطهاد المسلمين وإجبارهم على التنصر وعقدت الكنيسة الكاثوليكية ما عرف بمحاكم التفتيش التي ارتكبت مجازر بشعة في حق المسلمين الذين بقوا في إسبانيا ويمكنكم متابعة الحلقة الخاصة بمحاكم التفتيش لمزيد من التفاصيل على قناتنا نأمل أن يكون المحتوى قد نال إعجابكم كما نرجو منكم الدعم للقناة بالاشتراك وتفعيل كل الإشعارات